这次的 ID 确实很不一样啊。Hello， 大家好，你好，欢迎收看本期二百测评。今天我们又在第一时间为大家带来荣耀这个 Magic 6的至真版，还有 Magic 6的 RSR， 也就是它的保时捷版本。我手里这台莫言黑色是一个素皮的版本啊，商务气息还是非常浓的啊。这次改变最大的两个维度，第一个是它的设计，第二个就是它的影像。我是天，二百测评。如果你熟悉荣耀的机器的话，其实这种设计语言在它之前的折叠屏上是已经运用过有一段时间了。就比如说镜头模组的这个盖板玻璃，它并不是一个平面的，而是一个弧面的，这两侧收弧还不小啊。这侧边看过去的话呢，就有视觉减薄的这个作用。这块结构你上手之后可以仔细看一下，是非常复杂的。有两个线条嘛，啊，有一个是通上面，有一个长的是通下面。镜头部分稍微凸起的多一点，然后到下面慢慢慢慢就和啊后背板融合在一起了。对于贴合的精密度要求是非常高的。它镜头这底圈那个分成。两层，这个外层是做了一种抛光工艺的处理啊，这个形状有点类似于你手指啊比划一个取景框，大概这个感觉。RSR 保时捷版本，这次有两个配色，一个玛瑙灰，我们这台就是冰梅粉，它外包装都是不一样的。如果各位富哥富姐熟悉保时捷汽车的小伙伴应该知道，这两个颜色都是保时捷非常经典的配色，尤其是冰梅粉的那辆泰坦啊，当时是非常火的，我也是第一次打开。满分十分的话，这台 RSR 可以给几分？大家评论弹幕一下。哇，这光打上去好闪啊！这个保护壳应该是我们最近开箱过新机里边最精致的一个了。内部也做了这种类似于六边形盾牌的这种处理。封锁的充电器 A 口100瓦的，车重两个也都是 A 口的，它是66瓦的。整体包装非常有质感，如果要是送人的话，还是非常有排面的啊。保时捷版本和至臻版，大家更喜欢哪一个？我肯定还是更倾向于。保时捷版，<笑>我觉得这次保时捷设计最大的一个改变就是它相对于之前更加规整了一些，尤其是它的镜头模组，它内部呢其实还是荣耀比较标志性的一个三角形的设计，包括这个至臻版啊，全部都是啊、呃、三角形，就感觉很稳定啊，很盾牌那个感觉。而且它整个镜头模组的这个包边还做了一个比较宽的风格，两侧啊还都保留了金属那种感觉啊，就是那种力量感会特别强。保时捷设计标志性的就是后背有两道隆起，这次是做了一道啊，配合它的镜头模组就显得。更加对称了啊！这个冰梅粉呢，确实跟汽车的那个是非常像的啊。因为你仔细看的话，它这个光面玻璃下面还做了类似于那种粉色冰晶的那种感觉，就非常细小啊。所以你细看还是很有质感的啊。包括它中框也都做了一种同色的处理。然后这两台的正面呢，全部都是等深微曲屏，视觉光感上还是不错的。它居中的一个小小的药丸挖孔，而且在目前机圈这些大旗舰之中啊，对于屏幕的这个弧度处理，荣耀一直是做的比较大的。这次。这两台呢，全部都是八点九毫米，所以啊，大幅度呢也更加减薄一些啊，因为他们的电池都已经到了五千六百毫安时，呃，非常期待它的续航表现。重量方面呢，我们这台智臻版的是素皮的啊，它是二百二十七克，然后这个冰梅粉啊，确实很漂亮啊，这个二百三十七克啊，这保时捷版本。提醒注意，这次两个智臻版都是素皮的，保时捷都是玻璃的版本啊，它那个玛瑙灰色啊，如果你关注保时捷的跑车的话，也是非常标志性的一个颜色。色啊，智臻版的官图刚刚出来的时候，我看到有小伙伴评论啊，说，哎，它有一道这个隆起是在侧边的，这握持的时候是不是比较硌手啊？我们实际把玩了有一个星期啊，是几乎没有的，因为首先它这个隆起啊并不是特别的多，而且到中间那个部分它几乎就和后背齐平了。那正常右手握持的时候，你就会感觉这稍微有一个小棱啊，不会造成什么特别大的影响。而且这台机器扣着放啊，从侧面看过去的话，这个棱线是非常显力量的。然后保时捷这个就更加不明显了，更加强化了镜头模组这个棱角感。影像方面，这次也是它升级的重点，它的主镜呢是 H 9 8 0 0啊，这个大家可能第一次见这个名字啊。这是荣耀和豪威专门定制的一颗传感器啊，我们看了一下它的这个内部型号，应该是 O V 5 0 K 啊，之前这个 O V 5 0 H 大家可能比较熟悉啊，但是啊，在宣传的时候大家应该也看到了，荣耀呢他说它这个是 1.3 分之一英寸的啊，之前在影像专题中我们就跟大家讲过啊，不管是 Pro 还是标准版，它默认的都是等效27毫米一个焦段，也就是相对于主流这些23和24啊，你一打开取景框的时候。它这个会推得更近一点。这次智臻版和保时捷虽然用了啊这个 H 9 8 0 0啊，但是它也都做了全系的统一啊，都是等效27毫米，所以就是啊一点三分之一英寸了啊。然后广角和长焦和 Pro 就都是一样的。我们一起来看一下实拍。
。白天光线条件比较好的情况下，在色彩调教上啊，这次的至臻版可以说是承袭了标准版和 Pro 的风格啊，在保证色彩准确的前提下，感觉这一次更加讨好眼球像了一些。无论是默认的鲜明模式，还是自然和质感模式，你都能发现至臻版的色调看起来更加偏暗了一点啊，整体的风格化又更加浓郁。可能主要是想在至臻版上做出更多尝试啊，这个还是不错的，能看得出这次更加强化自己的风格啊。比如这组逆光下的大树，三星这组 HDR 上的翻车暂且不谈啊，仅看色彩这个维度啊，即使是如此逆光的场景 ，Magic 六至臻版依然保持了更为鲜明的色彩，特别是草地的部分，深色凸显出来的观感很不错。这组色彩对比比较强烈的公园绿化场景啊，在下午四点半啊，夕阳余晖尚在的背景下，至臻版这张阳光由远及近啊，照在树叶上的色彩对比尤为明显，还原了树叶与光影交织的那种氛围感啊，与之形成鲜明对比的也是三星啊，像是蒙上了一层阴云，有点泛灰了。到了夜间场景啊，毕竟都是行业内的顶级大旗舰，各家在高光压制上可以说是手段齐出，复杂环境光下都有不俗的表现力。这组招牌灯光，小米的颜色有一丢丢泛白，也没有过分的提亮暗部。对比下来 ，OPPO 的暗部细节保留要更多，而荣耀会是因为等效二十七毫米焦段更近的这个视角，对于灯牌后边暗处的红叶啊还原更加到位。这次智臻版呢，着重加强了它在动态拍摄上的能力，硬件上增加了一千二百点激光雷达阵列对焦系统，在相机界面往上一滑，就可以调出主体对焦的按钮。点击之后还可以选择运动对焦优先，配合上鹰眼抓拍，定格主体要更加清晰，主观体验下来随手拍的体验确实会更好一些。倒数之后你可以实际把玩一下啊，在公园里随机拍摄一下狗狗啊，在打开荣耀三台手机的鹰眼抓拍之后，几乎每次的随手定格都能抓拍到狗狗在高速追求时候不同的这种状态啊，甚至在空中高速运动的网球，这三台手机的定格都是非常准确的。简单总结，智臻版这次全新定制的 H 9 8 0 0传感器综合表现还是不错的啊，能感觉到荣耀在风格化上做了更多。尝试，尤其是在动态抓拍这方面更进一步，说不定会成为厂商在影像上的又一个追逐方向。屏幕方面，我们数据库也进行了实测啊，在原有的基础上，保时捷版本的全局手动亮度可以达到九百八十尼特啊，全局激发亮度更上一层楼，来到了一千七百七十尼特啊。护眼方面，两台手机七十尼特以上呢，均为三百六十赫兹的三 plus 类 DC 调光，以下就是四千三百二十赫兹的超高频 PWM 调光了。其他方面提醒注意，它依旧是短焦指纹，全系标配啊。保时捷背面呢，是和标准版和 Pro 版相同的荣耀。聚烯玻璃，而这次保时捷和智臻版正面采用的是更高强度等级的金刚聚烯玻璃。根据官方介绍，抗刮能力上面提升巨大，具体表现怎么样呢？新机啊，没舍得做重度测试，这钢丝球和灰尘桌面这种常见的场景，我们测试之后，这块屏幕也经受住了考验。这模仿没撕，心脏被刺激了一下，吓坏了。太顽皮。要是大家集体在玻璃上开始努力啊，贴膜市场是不是有黄摊的风险？性能方面，全系八叉四的旗舰组合啊，由于我们机器软件更新比较晚，智臻版我们没来得及测试，但核心方面改变不大嘛，给简单参考一下 Magic 六 Pro 的情况啊。四点零模型下，这 Pro 版续航呢是可以坚持到五小时二十八分钟的，还是不错的。这王者荣耀呢一百一十八帧，星铁是五十八点四帧，原神四点零的模型压力还是比较大的啊，最终的平均帧率是五十三点五帧。当然，智臻版可能会因为它的定位啊，在续航和性能释放上要偏保守一些。更保证续航项啊！待智臻版实测之后，我们会第一时间更新到小白视频数据库小程序。综合看起来，这次荣耀 Magic 六智臻版和保时捷设计版的发布，可以说把 Magic 六系列的上限又拔高了一些，让荣耀 Magic 六全系在年度旗舰上上的竞争力又有所提升。其他配置方面，毕竟是荣耀的顶级旗舰啊，这两台也都是支持 IP68 的防水防尘的，现在基本是大旗舰的标配。然后充电方面呢，刚刚这个充电器啊是一百瓦的，但是呢这台机器呢是八十瓦的有线充电啊。然后加上六十六瓦的无线充电。这次在扬声器方面，它上下都做了，虽然不是对称式的啊，但是顶部呢也专门给做了开孔。这两台机呢也全部都有红外 XR 震动马达这些该有的配置也全部都有了。智满这次呢是十六 G 起步啊，五百一十二和 ET 版本，然后保时捷版本呢就直接拉满了，二十四 G 的内存，然后加上 ETB 的存储。OK， 简单总结，相对于它的影像升级，因为它毕竟是智臻版嘛，已经是大哥大了，所以必须得拿出来点东西啊。但是在 ID 风格方面，我觉得改。改变真的还挺大，线下有机会大家可以去看一下，尤其是这个。啊 ，R S R 这个保时捷设计啊，然后在辨识度方面，智臻版这台机器呢，我希望啊，这个荣耀可以坚持一下这种设计风格。现在大家看到这种圆的，尤其是内外双圆的啊，一眼都知道是华为啊。以后看到这种 
方形的啊，方中带一点点圆的啊，是不是一眼可以认出来是荣耀 ？OK， 如果觉得本期片子对大家产生了一点帮助，记得下方给我们点个赞，特别感谢，就是对我们最大的支持和肯定了啊！不过的你，下次我们下期视频再见，拜拜。